Herkese merhabalar çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle anneannemin tarifiyle hazırladığım kahramanmaraş usulü ekşili köfte tarifi hazırlıyoruz. Bu nefis yöresel yemek tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. İlk olarak köfteleri hazırlayacağız. Bunun için 250 milimlik su bardağı ile 1 su bardağı ince bulgurun üzerinden çeyrek su bardağı kadar sıcak su ekledim. Ve su ile bulguru iyice karıştırarak bir 5 dakika kadar dinlendirip ıslanmasını yumuşamasını sağlıyorum. Köftelik bulgur güzelce ıslandı. Şimdi onu tepsinin ortasına doğru şöyle güzelce yayıyorum. Ve şimdi diğer malzemelerini ekleyeceğim. 150 gram kıyma. Küçük bir soğanın yarısı. 1 yemek kaşığı karışık salça. 1 tatlı kaşığı kuru reyhan. Yarım çay kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı kuru maydanoz. 1 tatlı kaşığı tuz. Ve bir tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Öncelikle malzemeleri elimle karıştırıyorum. Malzemelerin hepsini iyice karıştırdıktan sonra şimdi yavaş yavaş köfteyi yoğurmaya başlayacağım. Yaklaşık 10 dakika kadar bu köfteyi yoğuracağım. Güzelce yumuşamasını ve birbiriyle bütünleşmesini istiyorum. Ara ara soğuk su ilave ederek yoğurabilirsiniz. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar soğuk su ekleyebilirsiniz yoğururken. Güzelce kıvamlanıp toparlanacak gördüğünüz gibi bu hale gelecek. Ve daha sonrasında ununu ilave edip tekrar yoğuracağız. Şimdi hemen köfteyi şöyle biraz düzelttikten sonra 1,5 yemek kaşığı un ekliyorum. Unu köfte ile karıştırıyorum. Ve tekrar yoğurmaya başlıyorum. Unu da köftenin içerisine iyice yedireceğim. Ara ara yine elime biraz soğuk su alıp köfteye ekliyorum ki yoğururken rahat olsun diye ve yumuşamasını sağlamak için. Bu aşamada da bir iki yemek kaşığı kadar daha soğuk su ilavesi yaptım ve güzelce köfteyi yoğurup toparladım. Zaten kıvamını oradan da görebiliyorsunuzdur. İyice böyle tabiri caizse hamur kıvamına gelmeye başladı artık ekşili köftenin köftesi. Şimdi hemen köfteyi şöyle güzelce düzeltip kenara topluyorum. Ve ardından ekşili köftenin şekli nasıl verilir size onu göstereceğim. Elimi suya batırarak köfteyi kenara topladım. Şimdi köfteden bir parça alıyorum. İlk olarak böyle büyük parçalar halinde ayıracağım ve daha sonrasında küçük parçalara geçeceğiz. Öyle olunca yuvarlaması daha kolay oluyor. Hazırladığım parçalardan bir tanesini elime alıyorum ve uzun ince olacak şekilde yuvarlayarak rulo şekline getiriyorum. Ardından minik parçalar alıp böyle avcumun içinde iyice sıkarak tepsiye koyuyorum. Burada iyice sıkmamızın nedeni köfteler pişerken dağılmaması için. Minik köfteleri iyice sıktıktan sonra şimdi elimi hafif ıslattım ve her bir köfteyi elime alıp yuvarlıyorum. Yuvarlak şeklini verip tepsinin içerisine alıyorum. Böyle yuvarlayarak şekil verdiğimiz için aslında buna yuvalama köfte de diyorlar. Hani yuvalamalı ekşili köfte olarak da adlandırabiliriz bu tarifi. Gördüğünüz gibi köftelerin hepsini güzelce yuvarlayıp hazırladım ve artık köfteler de pişmek için hazır. Şimdi sıra geldi ekşili köftenin sosunu hazırlamaya. Bunun için bir yemek kaşığı dolusu tereyağını erittikten sonra içerisine ince kıyılmış bir orta boy soğan ekliyorum. Soğanı tereyağı ile karıştırıyorum güzelce ve kısık ateşte soğan yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Soğan güzelce yumuşadı artık. İçerisine bir tatlı kaşığı pul biber ekleyip karıştırıyorum ve 1-2 dakika böyle lezzetlenmesi için pişiriyorum. Ardından bir yemek kaşığı biber salçasını ekliyorum. 
ve salçanın güzel kokusu çıkıncaya kadar soğan ile birlikte pişiriyorum. Salçayı soğanla iyice kavurduktan sonra tencerenin kapağını kapatıp 1-2 dakikada bu şekilde pişirdim. Ardından 1 yemek kaşığı domates salçasını ilave ediyorum ve onu da aynı şekilde kavuruyorum. Hazırladığımız salçalı soğanın üzerinden 6 su bardağı sıcak su ekliyorum. Ve bu şekilde tencerenin kapağını kapatıp bir 5 dakika kaynatacağız. Hazırladığımız sos 5 dakika kaynadı. Şimdi içerisine 1 tatlı kaşığı tuzunu ilave ettim. Önceden haşlanmış 1 kase nohut. Ve bir kase de haşlanmış kuru fasulye ekliyorum. Bakliyatlarını da ekledikten sonra güzelce karıştırıp 5 dakika daha pişireceğiz. Ve sıra geldi hazırladığımız köfteleri eklemeye. Yavaşça yuvalama köfteleri de ekşili köftenin içerisine ekliyorum. Tekrar güzelce karıştırıyorum. Bir 5 dakika daha pişirdikten sonra artık ekşili köfte servis için hazır olacak. Hazırlayabileceğiniz en lezzetli yöresel yemek tariflerinden bir tanesi ekşili köfte tarifi. Hazırladığım bu Maraş usulü ekşili köfte Güneydoğu Anadolu bölgesinde bilinen, Doğu Anadolu bölgesinde de bilinen çok lezzetli bir tarif aslında. İster bunu çorba olarak tüketebilirsiniz, isterseniz de yöresel ana yemek tarifi olarak afiyetle yiyebilirsiniz. Çok besleyici, çok doyurucu, şahane bir tarif oluyor. Nohutlu, ekşili, köfteli, böyle fasulyeli, çok lezzetli bir tarif diyebilirim. Ekşili köfte dememizin sebebi de bu yemeği yerken içine sumak ekşisi katılmasından kaynaklanıyor. Tane sumağı ıslatıp o sumağın ekşi suyunun aslında yemeğe katılmasıyla ekşili köfte elde edilmiş oluyor. Fakat bizde şu an sumak mevcut olmadığı için onun yerine nar ekşisi ilave edip bu şekilde ekşili köfte olarak hazırladım ben. Dilerseniz eğer limon suyu da katabilirsiniz ancak nar ekşisi ya da sumak ekşisi ile çok daha lezzetli bir köfte tarifi oluyor. Eğer hazırladığımız bu Maraş usulü ekşili köfte tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.